ప్రతికించినా జీవనదాత నీవేనయ్యా ఇన్నాలు ఘనను పోషించినా తల్లి వలే నను ఓదార్చినా నీ ప్రేమ నాపై ఎన్నడు మారదు ఏసయ్యా నీ ప్రేమ నాపై ఎన్నడు మారదు ఏసయ్యా జీవిత కాలమంతా ఆధారం నీవేనయ్యా నా జీవిత
హలేలుయా హలేలుయా అందరం సంతోషంగా చెప్దామా ఆనందంతో చెప్దామా ఉత్సాహంతో చెప్దామా శక్తి కొలది చెప్దామా ఇంకొక పాయింట్ పెంచి చెప్దామా హలేలియా దేవునికి స్తోత్రం సంతోషం మరి యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన దినములకు మేడగదికి సన్నిధికి కూడి వచ్చినటువంటి దేవుని వీటిలందరికీ మరి ఒక్కసారి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట మీకందరికీ నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను ఇంతవరకు స్థుతుల ద్వారా దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచాం కొద్ది సమయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన ఆత్మచేత మనల్ని నడిపించినట్లుగా తన ఆత్మచేత మనల్ని నింపునట్లుగా తన ఆత్మచేత మనల్ని బలపరచునట్లుగా తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి చేత మనమందరినీ ఆదరించినట్లుగా మనమందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఈ యొక్క సాయంకాలపు నైవేద్యాన్ని దేవుని సన్నిధికి దేవన పాదాల చెంతకు చేరునట్లుగా ఎందుకంటే మనకు సహాయం చేయవాడు ఆయనే చూచుచున్న దేవుడు మన దేవుడు మన ప్రాప్తి యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించే దేవుడుగా వినే దేవుడుగా మన పక్షాన్ని ఉంటుండగా ఏ ఒక్కరు కూడా మౌనం ఉండకుండా దేవునితో మాట్లాడదామండి ప్రార్థన అంటే దేవునితో మాట్లాడే సమయం అండి ప్రార్థన అంటే దేవునితో చెప్పుకునేటువంటి సమయము ప్రార్థన అంటే మన ప్రతి అవసరతలు అక్కర్లన్నిటిని కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము తెలియపరిచేసేటువంటి సమయం కనుక మనము మన ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మహిమ గల నామాలలో ఆయన సన్నిధిలోకి చేరాలి అంటే అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా హాలెలుయా 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 స్తోత్రం 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 హాలెలుయా హాలెలుయా స్తోత్రం సన్నిధానము చేరును నిత్యము చేతు నాకు సహాయము విను వెంటనే విను వెంటనే ఈ సాయంకాల వేళ సమయంలో మన యొక్క స్థుతి యాగము నైవేద్యం వలె ధూపం వలె దేవుని సన్నిధిలో చేరినట్లయితే ఆయన నిత్యము మనకు సహాయం చేసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు ఈరోజు కాదు రేపు కాదు సంవత్సరం కాదు వెను వెంటనే వెను వెంటనే సహాయం చేసే దేవుడుగా మన పక్షాన్ని ఉంటుండగా అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా స్థుతి ఆరాధన చేసుకుంటూ స్థుతి యాగముగా ప్రతి ఒక్కరం మారుతూ ఈ యొక్క పాటను దేవుని ద్వారా మహిమపరుద్దాం నా ఏ సయ్యా స్థుతి Yeah. 
దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ సంతోషం దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన కూడుకలో మెడగదిలో దేవుని సన్నిధిలో చేరి వచ్చున్నాం నిజంగా మనము ఈ లోకంలో అందరి వారి కంటే మనము ధన్యులం హలేలుయా హలేలుయా దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆ యొక్క శివాజీ నగర్ మా యూనివర్సిటీ దగ్గర ఉంటున్నటువంటి దేవుడిచ్చిన మన స్థలములో ఈరోజు నుండి అక్కడ పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది దైవ సేవకులు అనేక మంది కూడా వచ్చి అక్కడ అందరం కూడా ఆత్మపూర్వకంగా దైవ సేవకులైతేనేమి విశ్వాసులు పెద్ద ఆ ఊరి పెద్దలు ప్రభుత్వ అధికారులు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా కలిసి దేవుని మహిమకరంగా అక్కడ పునాది వేయడం ప్రారంభ ప్రారంభం అయిందండి హలెలుయా అయితే మీరందరూ కూడా తప్పకుండా మీ యొక్క ప్రార్థనలు ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను నేటి దినం ప్రారంభమైనటువంటి ఆ మందిర పనులు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఆటంకము లేకుండా నిరాటంకముగా దేవుని నామానికి మహిమకరంగా ఆ యొక్క మందిరం నిర్మించబడలాగున మీరందరూ ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేట తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కొద్ది నిమిషంలో మనం ధ్యానించుకుందాం అందరం కూడా భయభక్తులతోనూ మన మనసులను అటు ఇటు 
ఆలోచనలు పెట్టుకోనకుండా ఏకాగ్రతతో దేవుని వైపే మన మనుషులన్నీ ఎత్తిపట్టుకొని దేవుడు వెలువరిచేటువంటి ఆ మాటలను శ్రద్ధగా జాగ్రత్తగా విని మన జీవితంలో ఆ మాటలను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుకుందాం మన మధ్య ఉన్నటువంటి పాస్టర్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ గారు ఉంటున్నారు తాడిపత్రి నుంచి వచ్చున్నారు ప్రవీణ్ గారు ఈ యొక్క సమయంలో దైవ సందేశాలు అందిస్తుండగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆసక్తితో విందాం ఈ సమయాన్ని ఆయనకు అప్పచెప్తుంటున్నాను హలేలుయా అందరు బిగ్గరగా చెబుదామా హలేలుయా మరి మరోసారి ఈ రీతిగా మీ మధ్యలోనికి ప్రభు నన్ను క్షేమకరంగా నడిపించాడు అందును బట్టి దేవుని నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను మరి ప్రశస్తమైన వేళ సమయంలో ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభు మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఇటు ధన్యతను బట్టి ప్రభును స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మరి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందును బట్టి దైవజనునికి దైవజనురాలకి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు కుడి వచ్చిన మీకందరికీ ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ వందనాలు మీకు అందరికి వందనాలు హలేలుయా మరి ఈ ప్రశస్తమైన వేల సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు మరి పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలోంచి కొన్ని లేఖన భాగాలను ధ్యానం చేసుకుందాం కుర్రోడికి పాష్ గారికి మైక్ అంత ఆశమాషి కూడదంట ఎవరికి కుర్రోడికి బైకు కుర్రోడికి బైకు సేవకులకు మైకు ఏంది కుర్రోడికి బైకు సేవకులకు మైకు ఆలోచన చేసి ఇవ్వాలంట ఎందుకంటే కుర్రోడు బైక్ ఎక్కాడు అనుకోండి ఇక వాడు దొరకడు వెళ్ళిపోతానే ఉంటాడు దొరకడు సేవకునికి మైక్ దొరికితే సేవకునికి టైం దొర చూడ కనిపించదు పోతా ఉంటుంది మీరేమో గడియారం లేదు నేను అక్కడ ఉంది తల వెనక్కి దిపుతా ఉంటారు హలేలుయా ఎంతసేపు హలేలుయా అందుకే ముందే అడుగుతా ఉన్నా మీ దైవజీవుని ముందే అడుగుతా ఉన్నా నాకు టైమింగ్ తెలియదు కదా మళ్ళీ మీరు తల వెనక్కి దీపి చూశారనుకోండి లేనుకో మీ పాష్ గారి సైడు మీ పాషమ్మ సైడ్ చూశారనుకోండి మీ పాష్ గారు నా సైడ్ చూస్తారు హలేలుయా పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలోంచి మత సువార్త ఏడవ అధ్యాయము మత సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తెయ్యబడును హలేలుయా రాత్రి ఈ శుక్రవారం ప్రార్థనకి ఎందుకు వచ్చాం మనం ఎందుకోసం వచ్చాం ప్రత్యేక ప్రార్థన కొడికైనా ఇది ఏ ప్రార్థన కొడిక చెప్పాలి ఉపవాసవ ప్రార్థన కొడిక అంటే ప్రార్థన చేయడానికే కదా ఉపవాసించి ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చారు ఎంతమంది ఉపవాసం ఉన్నారు ఉన్నారా ఉన్నారు ఉపవాసం ఉపవాస ప్రార్థన కొడుక అంటే ఉపవాసమేగా ఉన్నారు ఉపవాసం మంచిది ఎవరు చేతలెత్తిన దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆ మెయిన్ రాత్రి ఒక చిన్న మందగా ఎందుకు కూడుకున్నామంటే దేవుని అడగడానికి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వాక్యంలో ప్రభు అంటున్నాడు మీరు అడగండి మీది మీరు ఏది అడిగినను నేను మీకు ఇస్తాను మీరు ఏది కోరుకున్నను నేను మీకు ఇస్తాను మీరు అడగడమే ఆలస్యం నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నానని వాక్యంలో ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు చాలా కాలం నుంచి ఉపవాస ప్రార్థనా కూడికలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు దైవజనులు మీరు వస్తూ ఉన్నారు ఈ ఉపవాస ప్రార్థన కూడికలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నారు కన్నీరు విడిచి మొరపెట్టుకుంటూ ఉన్నారు అడుగుతూ ఉన్నారు కన్నీరు విడిచి అడుగుతున్నారు ప్రభును అడిగినది మీరు పొందుకుంటున్నారా మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో దాన్ని పొందుకుంటున్నారా చాలా వరకు చాలామంది ఉపవాస ప్రార్థన అనగానే ఆ కడుపు కాల్చుకోవడము ఏంటి అన్నం తినకోకుండా ఒక గ్లాస్ జ్యూసు ఒక రెండు ఇడ్లీ తిని లేదా రెండు అట్టిపాలు తిని ఉపవాస ప్రార్థనకు వస్తూ ఉంటారు అవునా లేలుయా చాలామంది వస్తూ ఉంటారు ప్రార్థనకు వచ్చామా వచ్చిన తర్వాత కన్నీరు విడిచామా కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేసామా వెళ్ళిపోయాం ఇది ఒక ఆనవాయితీ అయిపోయింది మందిరంలోనికి రావడం 
కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేయడం అడగడం వెళ్ళిపోవడం ఆనవైతే అయిపోయింది కానీ అడిగినది పొందుకుంటున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు నేటి దినాల్లో అవునా కాదా అవునా కాదా మరి నేను ఈ రాత్రి నేను నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీరు చాలా కాలం నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నారు అది ఉపవాస ప్రార్థన కావచ్చు వ్యక్తిగత ప్రార్థన కావచ్చు ప్రత్యేక ప్రార్థన కావచ్చు సహవాసంతో కూడిన ప్రార్థన కావచ్చు ఈ ప్రార్థన కూడికలలో అడుగుతున్నారు ప్రభు అనేకమైన వాటిని అడుగుతున్నారు అనేకమైన విషయాలను ప్రభుని అడుగుతున్నారు అడిగిన వాటిని మీరు పొందుకుంటున్నారా అడిగిన వాటిని దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకుంటున్నారా ఒక మనిషిని ఏదైనా అవసరము కలిగి అడిగామనుకోండి ఒక పదివేలు అప్పు కావాలి ఎవరో ఒకరిని అడిగాం మనకు తెలిసిన వాళ్ళను వాళ్ళు ఇస్తారు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు ఇచ్చేంత వరకు అడుగుతూనే ఉంటాం అవునా కాదా అవునా కాదా ఇచ్చేంత వరకు అడుగుతూనే ఉంటాం ఇటు తిరిగి మన అవసరం తీర్చబడాలి మనం ఏదైతే అడుగుతున్నామో అది పొందుకోవాల్సినదే అని ఆర్థిక పరంగా సహాయపరంగా అడిగిన దానికి ఖచ్చితంగా పొందుకోవడానికి ప్రయాసపడతాం మరి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ద్వారా నువ్వు పొందుకోవడానికి దేవుని అడుగుతున్నది పొందుకుంటున్నావా దేవుని దగ్గర నుంచి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఏదైతే అడుగుతున్నావో ఏదైతే అడుగుతున్నావో దాన్ని పొందుకోగలుగుతున్నావా ఉపవాస ప్రార్థన అంటే ఏంటి ఆ మధ్యకాలంలో యేసు ప్రభు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు అనేకమైన సూచక కార్యాలు అనేకమైన అద్భుతాలు జరిగించాడు ప్రభు ఒక్క మాట సెలవింగానే దయ్యాలు పారిపోయేటివి యేసు ప్రభు వెనకాల మేము ఉన్నాంగా ఆయన శిష్యులమే కానీ కొంతమంది ఏం చేశారు వెళ్ళి దయ్యపు పట్టిన వారిని వారి తల మీద చేతుల నుంచి గద్దించారు వెళ్ళాయా వెళ్ళలా వెళ్ళలేదు ప్రయాసపడ్డారు దయాలను వెళ్ళగొట్టాలని కానీ వారి వల్ల కాలేదు ఇప్పుడు వచ్చి యూసు ప్రభులు వారిని అడుగుతున్నారయ్యా నువ్వు ఒక్క మాట సెలవిగానే దయ్యాలు పారిపోతున్నాయి మరి మేము ఎంతసేపటి నుంచి ప్రయాసమని దయ్యాలు వెళ్ళిపోవడం లేదు దురాత్మలు పోవడం లేదు ఏంటి కారణం అంటే ఏం చెప్పాడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడండి ఉపవసించి మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మొండి దెయ్యాలే కాదు మొండి సమస్యలే కాదు ఏదైనా సరే అది మీ దగ్గర నుంచి పారిపోతాయి హలేలుయా హలేలుయా ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి చాలా గొప్పది మరి ఉపసించి వచ్చారు ఉప ఉపవాస ప్రార్థనకు వచ్చారు వచ్చిన మీరు చాలా కాలం నుంచి వస్తూ ఉన్నారు చాలా కాలం నుంచి అడుగుతున్నారు ఈరోజు శుక్రవారం ఉపవాస ప్రార్థనే కాదు మీ అవసరతలను బట్టి మీ సమస్యలను బట్టి ఎన్నోసార్లు వ్యక్తిగతంగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన కూడా చేసి ఉంటారు మరి చేసిన మీరు ప్రార్థన చేసిన మీరు ఆ ప్రార్థనలో దేవుని అడిగిన మీరు ఏదైతే అడిగారో అది పొందుకుంటున్నారా చాలామంది నోటి నుంచి వచ్చే మాట మేము పొందుకోలేదు పాస్టర్ గారు అవునా మేము పొందుకోలేదండి పొందుకోలేదండి చూడండి ఒక వాట్సాప్ ఉండి మధ్యకాలంలో వాట్సాప్ తెలియనో లేవో లేదు వాట్సాప్లో మనం ఒక వ్యక్తికి మెసేజ్ పెట్టామనుకో హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టామండి అక్కడి నుంచి ఏమొస్తుంది అక్కడి నుంచి రిప్లై వస్తుందా రాదా వస్తుందా రాదా కంపల్సరీ రిప్లై వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి హాయ్ అని పెట్టి అక్కడి నుంచి హాయ్ లేదంటే హలో ఖచ్చితంగా రిప్లై వస్తుంది మరి దేవునికి కూడా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి మెసేజ్ పెడుతూ ఉన్నావు నీ అవసరతలను నీ అక్కరతలను నీ సమస్యలను మెసేజ్ పెడుతున్నావు దేవునికి కంపల్సరీ దేవుడు రిప్లై ఇవ్వడానికే ఉన్నాడు కానీ నువ్వు రిప్లై పొందుకోవడం లేదు నువ్వు అడిగినది దేవుడు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు కానీ నీవు పొందుకోలేకపోతున్నావు నీవేమో అడుగుతున్నావు కానీ దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు కానీ నువ్వు పొందుకోలేకపోతున్నావు గల కారణం ఏంటి బైబిల్ గ్రంథములు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ధూపం వేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుకు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ధూపం వేస్తూ ఉన్నారు వారిలో ఒక వ్యక్తి దే ఒక వ్యక్తి ధూపము దేవుడు ఇంపైన సువాసన వలె స్వీకరించాడు రెండవ వ్యక్తి ధూపము ఏం చేశాడు తృణీకరించాడు చిన్నవాడిదేమో దేవుడు ఇష్టంగా అంగీకరించాడు పెద్దవాడిదేమో ఏం చేశాడు తృణీకరి తృణీకరించాడు తెలుసా వాళ్ళ పేర్లు బైబిల్ గ్రంథంలో కయ్యును ఏ పేర్లు ఒక వ్యక్తి వేసిన ధూపాన్ని దేవుడు తృణీకరించాడు ఒక వ్యక్తి వేసిన ధూపాన్ని దేవుడు అంగీకరించాడు ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరించాడు కారణం ఏంటి ఇద్దరు అర్పించినది ఒకటే బలే ఇద్దరు అర్పించినది ఒకటే ధూపమే కానీ వారిలో ఒకరిది అంగీకరించబడింది ఒకరిది తృణీకరించబడింది ఒకరికి సమాధానం వచ్చింది ఒకరికి ఏమొచ్చింది శాపం వచ్చింది కారణమేంటి కారణమేంటి 
చూడండి నేటి దినాల్లో మన దూప మనలో చాలామంది దూపం దేవుడు అంగీకరిస్తున్నాడు చాలామంది దూపాన్ని దేవుడు తృణీకరిస్తున్నాడు గల కారణం ఏంటి చూడండి యాకోబు యాకోబు నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచనం మీరు అడిగినను గనుక హలేలుయా హలేలుయా చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మీరు అడిగినను దేని కొరకు ఎలాగ అడుగుతున్నారంట ఎలాగా స్పష్టంగా రాయబడి ఉందండి మీరు అడుగుతున్నారు చాలా అడుగుతున్నారు నన్ను చాలా అడుగుతున్నారు కానీ ఎందుకు మీరు పొందుకోలేకపోతున్నారంటే దురుద్దేశముతో అడుగుతున్నారు చాలామంది అండి దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన వాళ్ళు చేసే ప్రార్థనలో స్వార్థం చాలా ఉంటుంది అవునా కాదా అవునా కాదా అవునా కాదా ఎందుకు మీరు పొందుకోలేకపోతున్నారు అడిగిన వెంటే దురుద్దేశముతో అడుగుతున్నారు ఎందుకు మీరు దేవుని దగ్గర నుంచి సమాధానం పొందుకోలేకపోతున్నారంటే దురుద్దేశ్యముతో అడుగుతున్నారు కనుక సమాధానం పొందుకోలేకపోతున్నారు చూడండి మధ్యకాలంలో మేము ఒక ఇంటికి వెళ్ళాం ఒక ఇంటికి వెళితే ఆ ఇంట్లో దైవజనులు వచ్చారు మా ఇంటికి అని చెప్పి హడావిడిగా హడావిడిగా వంట చేస్తూ ఉన్నారు పాష్ గారు మీరు కంపల్సరీ బోన్ చేసి వెళ్లాల్సిందే మేము మీ కొరకు వంట ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే కాసేపు కూర్చున్నాము ప్రార్థన చేశాం అని వంట సిద్ధపరిచారు వంట తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు వంట తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అయ్యా పాష్ గారు మీరు తృప్తిగా తిని తృప్తిగా తిని ఏం చేయాలి నాకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చేట్టుగా ప్రార్థన చేసి వెళ్ళండి లేలుయా ఏంటండి దురుదేశమా కాదా చెప్పాలి నోరు తెరవాలి అవునా చాలామంది స్వార్థం చాలామంది చూడండి ప్రో పాస్టర్ గారు మేము మందిరానికి ఒక పదివేలు కానుక ఇస్తాం ఎందుకు ఎందుకమ్మా ఎందుకు అయ్యా పదివేలు కానుక ఈ పదివేలు కానుక తీసుకొని నాకు ఒక మంచి ఉద్యోగం వచ్చేట్టుగా ప్రార్థన చేయండి లేదనుకోండి పాస్టర్ గారు నాకు ప్రార్థన చేయండి ఉద్యోగం రావాలని నాకు మంచి పని దొరకాలని ప్రార్థన చేయండి మంచి పని దొరికితే మొదటి జీతం ఎవరికి ఇస్తా దేవుని మందిరానికి ఇస్తా అంటే ఏం చేస్తా ఉన్నారు దేవునితో దేవునితో ఏమ ఏం చేస్తా ఉన్నారు డీల్ కుదిరించుకుంటూ ఉన్నారు వ్యాపారం అంటే దేవునితో ఒప్పందం ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటూ ఉన్నారు చాలామంది దేవునితో అర్థమైతా ఉందా లేలుయా చాలామంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ ప్రార్థనలో దురుద్దేశం చాలా ఉంటుంది భోగేచ్ఛలను నెరవేర్చుకునే ప్రార్థనలు చాలా ఉంటాయి వారి సుఖభోగాలను నెరవేర్చుకునే ప్రార్థనలు చాలా ఉంటాయి ఇదే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక స్త్రీ ఉంది ఆ స్త్రీకి వస్తున్నటువంటి సమస్యలను బట్టి ఆమెకు వచ్చినటువంటి శ్రమను బట్టి ఆమెకు వచ్చినటువంటి నిందలను బట్టి పరుగు పరుగు పరుగున ఒకనొక దినం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని మందిరంలో మోకరించి కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేస్తుంది తనలో తను ప్రార్థన చేసుకుంటుంది ఆ ప్రార్థన బైక్ బయటికి వినిపించడం లేదు అంతలో దైవజనుడు వచ్చాడు అమ్మా ఏంటి ఇంతసేపు ప్రార్థన చేస్తున్నావు మందే దాగావా మత్తుగన్నావా ఏంటంటే ఆమె అంటది అయ్యా అయ్యా నేను ఏ మద్యపానం తీసుకోలేదు కానీ నాకున్నటువంటి నిందను బట్టి నాకున్న సమస్యను బట్టి నాకున్నటువంటి శ్రమను బట్టి నా శ్రమను దేవునితో చెప్పుకోవడానికి ఈ సన్నిధికి వచ్చి ధూపం వేస్తున్నాను దేవునికి ఈ ధూపము దేవుడు స్వీకరించి నా నేను అడిగినది నాకు ఇస్తాడని ఆశతో ఇక్కడికి వచ్చానయ్యా ఆశతో ఇక్కడికి వచ్చానయ్య అంటే దైవజనుడు అంటాడు నిత్యముగా నువ్వు ఏదైతే దేవుని అడిగావో అది నువ్వు ఈ రాత్రి పొందుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళదుగాక అమేన్ లేలుయా ఆమె పేరు ఏం పేరు అన్న అన్నకు సంతానము లేదని బోరున విలపిస్తూ వచ్చి అడుగుతా ఉంది ఏమంటా ఉంది ఏమని ప్రార్థన చేస్తుంది అయ్యా నాకు ఒక్క మగ పిల్లని ఇచ్చిన ఎడల ఒక్క మగ పిల్లని ఇచ్చిన ఎడల తిరిగి వాడిని ఏం చేస్తాను నీకే ఇస్తానయ్యా నాకు ఒక్క మగ పిల్లని ఇచ్చిన ఎడల తిరిగి నేను నీకే ఇస్తాను వాడిని ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసిందో ఏంటి అన్న అన్న ఒక చక్కటి కుమారునికి జన్మనిచ్చింది లేలుయా లేలుయా స్వార్థం ఏంటి ఆ ప్రార్థనలో దేవుని పని జరగాలనే ఒక ఉద్దేశంతో అన్న అడుగుతూ ఉంది పర్షి గారండి 
మేము కూడా అలాగే స్వ అలాగే అడుగుతాము మరి మా ఆశ ఎలా నెరవేర్చబడుతుంది అంటారేమో అన్న ఎప్పుడైతే ప్రభువ ఒక్క మగ పిల్లని ఇచ్చిన ఎడలా వారిని తిరిగి నీకే ఇస్తానని చెప్పి ప్రార్థన చేసింది దేవుడు ఆమె అడిగిన కుమారుని దేవుడు ఇచ్చాడు ఆమె చేసిన ప్రార్థన చేసిన రీతిగా తిరిగి ఏం చేసింది కుమారుని దేవునికే ఇచ్చింది దేవుని సన్నిధిలో సేవకునిగా పెంచింది ఆ కుమారుడు ఒక బలమైన దైవ సేవకునిగా మార్చబడ్డాడు తర్వాత ఆ కుమారునితోనే తన గర్భం అంతరించిపోయిందా తర్వాత అన్న కుమారుల పిల్లలు కలిగారు ఆమె అడిగినది పొందుకుంది తర్వాత రెండంతలుగా ఆశీర్వదించబడింది చాలామంది చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలో దేవుని పని నిమిత్తం అడగరు చేసే ప్రార్థన దేవుని నామానికి మహిమకరముగా దేవుని నామానికి మహిమ కలగాల ప్రవ్వ నీవు నా జీవితంలో చేసి ఈ కార్యమును బట్టి నీ నామానికి మహిమ కలగాల అనే విధముగా ఏ ఒక్కరు ప్రార్థన చేయరండి ఏ ఒక్కరు ఎవరు ప్రార్థన చేసినా మనకు మహిమ కలగడానికే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం లేలుయా అవునా కాదా మనం చేసే ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందంటే మనకు లాభదాయకంగా ఉండాలి మన కుటుంబానికి లాభదాయకంగా ఉండాలి అంతేకాని దేవునికి మహిమ కలగాలి అనే విధంగా ఎవరు ప్రార్థన చేయరు అవునా కాదా అవునా కాదా చెప్పాలి అవునా కాదా లేలుయా లేలుయా ఈ రాత్రి ఈ ఉపవాస ప్రార్థన కూడికకు వచ్చిన నీవు ఏ కోరిక ఏ కోరికను బట్టి ఏ ఆశను బట్టి ఈ ఉపవాస ప్రార్థన కూడికకు వచ్చావో ఏదైతే దేవుని అడగాలని వచ్చావో అది నీ జీవితంలో నిశ్చయముగా నెరవేర్చబడాలి అంటే దేవుని నువ్వు ఏదైతే అడుగుతున్నావో అది నువ్వు పొందుకోవాలి ఖచ్చితంగా దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోవాలి అంటే కొన్ని విడిచిపెట్టుకోవాలి ఏమి విడిచిపెట్టుకోవాలి ఒక్క అంశం మాత్రం నేను చెప్పి ముగిస్తాను చదవండి యహోశివ ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చనం యహోశివ ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చనం జనుల చేత శపథము చేయించి వారికి లాగు ఆజ్ఞాపించను ఎవడు ఎరికో పట్టణమును కట్టించ పూనుకొనునో వాడు యహోవా దృష్టికి శాపగ్రస్తుడు అగును హలేలుయా హలేలుయా చూడండి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఎవడు ఎరికోను కట్టించ పూనుకుంటాడో వాడు శాపగ్రస్తుడవుతాడు ప్రియ దైవ క్షణంగమ్మా ఈ ఉపవాస ప్రార్థన కూడికి వచ్చినావు నీవు దేవునిని ఏదైతే అడగాలని వచ్చావో అడిగ నువ్వు అడగాలని వచ్చావు అడిగినది నువ్వు దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోవాలి పొందుకోవాలి అంటే భోగేచ్చలు నెరవేర్చుకోవడానికి మన ఆశలను నెరవేర్చుకోవడానికి మన శరీరేచ్చలను నెరవేర్చుకోవడానికి మన అటువంటి మన శరీరం కోరుకునే వాటిని నెరవేర్చుకోవడానికి అడగడం కాదు కానీ మనం అడిగినది పొందుకోవాలి అంటే ఎరికోను విడిచిపెట్టిన ఎరికోను తిరిగి కట్టకూడదు లేలుయా లేలుయా ఎరికోను కూల్చివేశారు ఎవరు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు స్థుతించగా స్థుతుల మూలముగా ఎరికో కోట గోడలు కూలిపోయాయి ఈ రాత్రి ఈ ఆరాధనకు ఈ ఉపవాస ప్రార్థన కూడికకు వచ్చిన నీవు ఒకప్పుడు లోకమనే ఎరికో పట్టణములో నివాసము చేసే వ్యక్తివి ఒకప్పుడు లోకమనే ఎరికో పట్టణములో జీవించిన వ్యక్తివి సత్యమును తెలుసుకుని నీవు నిజ దేవుడిని తెలుసుకుని నీవు ఎరికోను వదిలిపెట్టుకున్నావు ఎరికోను కూల్చివేసి ఈ ఎరికో పట్టణము నాకు వద్దు ఈ ఎరికో జీవితము నాకు వద్దు అని ఎరికోను కూల్చివేసి ఎక్కడికి వచ్చావు వాగ్దాన భూమిలోనికి అడుగు పెట్టావు రక్షణ కోటలోనికి అడుగు పెట్టావు దావీది అంటాడు ఇదిగో అయ్యా నా కొండ నా కోట నా ఆశ్రయ దుర్గము నా రక్షణ కోట నీవే ఒకప్పుడు పాపమని ఎరికోలో ఉన్న నీవు ఒకప్పుడు లోకమనే ఎరికోలో ఉన్న నీవు ఆ ఎరికో వద్దు అని అసహించుకొని ఎరికోను కూల్చివేసి ఎక్కడికి వచ్చావు ఏసై అనే రక్షణ కోటలోనికి వచ్చావు వచ్చిన నీవు ఆ ఎరికోను తిరిగి నిర్మించాలనుకుంటే నువ్వు ఏదైతే అడుగుతున్నావో దానిని పొందుకోవడము అసాధ్యం ప్రైజ్ లాడ్ లేలుయా ఎరికో అనగా మన పాత పాపము బ్రతుకు సాదృశ్యం ఈ ఎరికోలో ఏముంటుందంటే నిత్యము పాపమే ఈ ఎరికోలో ఏముంటుందంటే నిత్యము దుష్టత్వమే ఈ ఎరికోల నిత్యము దేవుడు అసహించుకునే కార్యాలే జరుగుతాయి చాలామంది క్రైస్తవులు ఇప్పుడు ఎలాగ ఉన్నారంటే పాపపు గతకాలపు పాపపు జీవితాన్ని తిరిగి నిర్మించడంలో 
ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారండి అందుకే దేవుని దగ్గర నుంచి ఏది పొందుకోలేకపోతున్నారు విడిచిన పాపము బ్రతుకును తిరిగి తిరిగి మరలా ఆ పాపు బ్రతుకుని నిర్మించడానికి అడుగులు వేస్తున్నారు ఏసై అనే రక్షణ కోటలోనికి వచ్చిన వారు ఏసై అనే రక్షణ కోటలో ఉండక ఏం చేస్తున్నారు తిరిగి ఎరుకు వైపు చూస్తున్నారు ఇస్రాయేలీల ప్రజలు బంది కాన బంది గృహం అయినటువంటి ఐగుత్తులో ఉన్నప్పుడు మొరపేటరయ్యా ఈ బంది గృహం నుంచి మమ్మల్ని ఎప్పుడు విడిపిస్తావు ఈ బంది కానా నుంచి మాకు ఎప్పుడు విడుదలని ప్రార్థన చేశారు మొరపెట్టారు కన్నీరు విడిచారు ప్రలాపించారు వారి ప్రార్థన ఆలకించిన దేవుడు ఏం చేశాడు వారిని ఆ బంది కానా నుంచి విడిపించాడు ఎలా విడిపించాడు కొన్ని అద్భుత కార్యాలను జరిగించి వారి కన్నుల ఎదుటి సూచక క్రియలను జరిగించి వారిని ఆ బంది గృహం నుంచి విడిపించి పాలు తేనెలు ప్రవహించే వాగ్దాన భూమికి నడిపిస్తున్న ఈ సమయంలో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు వీళ్ళు పాపపు బ్రతుకు నుంచి బంది కాన నుంచి విడిపించబడి పాలు తిన్నెలు ప్రవహించే దేశానికి వెళుతున్న సమయంలో ఏమంటున్నారు ఇదిగో ఒకప్పుడు ఐగిప్తు దేశంలోనే మాకు బాగా ఉండేది ఐగిప్తు దేశమే మాకు బాగుంది అక్కడ ఏ ఆక్ష ఆంక్షలు లేవు అక్కడ ఏ నియమాలు లేవు అక్కడ ఏ నిబంధనలు లేవు అదే మాకు బాగుంది ఆ ఐగిప్తులనే బాగుంది మాకు విచ్చలు విడిగా పాపము చేయొచ్చు విచ్చలు విడిగా తిరగచ్చు మాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతకచ్చు ఐగిప్తు దేశమే మాకు బాగుంది నువ్వు అనవసరంగా మోసే మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొని వచ్చావు ఏంటి ఒకప్పుడు ఆ ఐగిప్తులో ఉన్నప్పుడు అయ్యా మేము ఈ శ్రమను తట్టుకోలేం ఈ ఈ ఇబ్బందులను తట్టుకోలేం అని కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చేసి ఈ దేశం నుంచి మమ్మల్ని విడిపించని ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు తిరిగి ఏమంటున్నారు అయ్యా మమ్మల్ని ఎందుకు విడిపించావు మాకు ఆ బ్రతుకే బాగుంది ఆ బ్రతుకే బాగుంది ఆ పాప బ్రతుకే బాగుంది అవునా కాదా ఆ పాప బ్రతుకే బాగుంది మమ్మల్ని ఎందుకు విడిపించాం మోసే అని తిరిగి దేవుని మీదకి రివర్స్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చాలామంది క్రైస్తవులు ఇలాగే బ్రతుకుతూ ఉన్నారు దేవుని రక్షణ కోటలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ పడగొట్టినటువంటి ఎరికోను నిర్మించడానికే మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు విడిచిన పాపాని వైపు తిరిగి మరులుతూ ఉన్నారు లేలుయా లేలుయా మధ్యకాలంలో దైవజనులు ఏసన్న గారంట ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే ప్రతిరోజు వేసన్ గారి మందిరానికి ఓ తల్లి వచ్చేది ఓ తల్లి వచ్చేది మరియమ్మ తల్లి అనుకోండి తల్లి పేరు మీలో ఎవరైనా మరియమ్మ అంటే మిమ్మల్ని కాదమ్మా మీరు బాధపడాక ఎవరో ఒక మరియమ్మ తల్లి మందిరానికి వచ్చేది ఆదివారం ప్రార్థన అయిపోతానే అయ్యా వేసన్న గారు ఒక్కసారి మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి చేసి వెళ్ళండి ప్రతి వారం అడిగేది వేసన్న గారు మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళండి మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళండి అన్న అనేవాడు ఇదిగో రేపు వారం అమ్మ రేపు వారం అమ్మ అని చెప్పేవాడు అలాగా కొన్ని దినాలు గడిచిపోయిన తర్వాత ఆ మరియమ్మ ఉన్నటువంటి ఆ ఊరు మీదనే అన్న వేరే ఊరికి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఊరికి వచ్చిన తర్వాత ఏసన్న గారికి జ్ఞాపకం వచ్చింది మన మందిరానికి వచ్చి మరియమ్మ తల్లి ఈ ఊరిలోనే కదా ఉంది ఆమె రమ్మంటా ఉంది ఇంటికి నేను వెళ్ళలేకపోతా ఉన్నాను ఇప్పుడన్నా వెళదామని చెప్పి ఆ ఊరిలో దిగి వెళ్తా ఉంటే అడ్రస్ తెలియక కొంతమందిని అడిగాడు అమ్మ ఇక్కడ మరియమ్మ తల్లి ఇల్లు ఎక్కడ అంటే మరియమ్మ తల్లి కావాలన్న వెళ్ళండి ఎదుగుతో ఇలా స్ట్రైట్గా వెళితే అక్కడ ఒక గుంపు ఉంది ఆ గుంపు దగ్గరికి వెళ్తే మరియమ్మ తల్లి కనిపిస్తుంది అన్నారంట దైవజన్ నీకు అర్థం కాలా ఇదేందమ్మా ఇల్లు అడిగితే గుంపు గుంపు దగ్గరికి వెళ్ళండి మరియమ్మ ఉంటుంది అంటున్నారు అని చెప్పి ఆలోచన చేసుకుంటే ఆ గుంపు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి ఆ గుంపు మధ్యలోంచి మరియమ్మ గొంతు వినిపిస్తూ ఉంది ఎందయ్యా ఈ ఈమె ఈ తల్లి గొంతు ఇక్కడ వినిపిస్తూ ఉంది ఏంది అని చెప్పి అలా జనాలు తోసుకుంటూ గుంపులో అలా వెళ్ళాడు వెళ్తే ఈ మరియమ్మ తల్లి అంట ఓ ఇంకో తల్లి జుట్టు పట్టుకొని ఏంటి ఇంకో తల్లి జుట్టు పట్టుకొని అక్కడ ఈ మరియమ్మ తల్లి ఎవరు జుట్టు పట్టుకుందో ఆ తల్లి ఈ తల్లి జుట్టు పట్టుకొని జట్టి పట్టి పట్టించారు ఎక్కడ కులాయి కాడ నిలబిందల కాడ జట్టి పట్టి పట్టించారు సాగుతూ ఉంది సాగుతూ ఉంది ఇద్దరి మధ్య పోరు అంతలోపు దైవజం ఇక ఇలాగైతే కాదు అని గట్టిగా హలేలు యా అన్నాడంట అన్నాడు హలేలు యా అన్నాడు అనంగానే ఈ దైవజన్ గొంతు ఈని ఏంటి విశ్వాసులు కొంతమంది మా ఊళ్ళో ఉండరు ఎవరు ముదురులు ఉంటారు ముదురులు మా ఊళ్ళో ఉండరు సేవ కూడా అక్కడ వస్తున్నాడు అనంగానే గుర్తుపట్టేసి ఉంటారు ఆ కారు శబ్దము ఆ బైక్ శబ్దం గుర్తుపెట్టుకుంటారు అక్కడి నుంచి బైక్ వస్తుంది పాస్ట్ గారు వస్తున్నారు ఏ అబ్జెక్ట్ టీవీ అబ్జెక్ట్ టీవీ అబ్జెక్ట్ వాక్యం పెట్టు వాక్యం పెట్టు సీరియల్ తీసేయి సీరియల్ తీసేయి ఏం పెడతావు సుభార్త ఛానల్ పెట్టు బైక్ సౌండ్ ఏంటి కారు సౌండ్ గుర్తుపెట్టుకొని ఉంటారు అలాగే తల్లి పాస్ట్ గారు గొంతు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది పాస్ట్ గారు వచ్చారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలా 
జుట్టు చేతిలో ఉంది ఆమె జుట్టు ఈమె చేతిలో ఉంది ఏం చేయాలా తప్పించుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు ఇప్పుడు ఏం చేసింది అంటేనే ఆమె జుట్టు పట్టుకున్న ఈమె ఏం చేస్తుంది సోత్రం 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 ఊగుతా ఉంది ఎదురుగున్న వ్యక్తికి సోత్రం ఏంటో తెలియదు కదా అన్ని జనురాలు తెలియదు ఆమె ఏమనుకుంది సోత్రం అంటే పెద్ద పూత ఏమనుకోని ఈమె అంటా ఉంది నీకు సోత్రం మీ ఆయనకు సోత్రం నీ పిల్లలకు సోత్రం టోటల్గా నీ ఇంటికే సోత్రం అంటా ఉంది అర్థమవుతా ఉందా అన్న వెళ్ళి ఏందమ్మా ఏంది అంటే అంటే అయ్యా దెయ్యం బట్టిని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా దెయ్యం బట్టి పాష్ గారు పని ప్రార్థన చేయడం నీకేం పని కొంతమంది చూడండి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వచ్చే వ్యక్తే కన్ను మోసుకొని ఆరాధన చేస్తూ ఏడుస్తూ అయ్యా నన్ను ఆత్మ చేత నింపు నా సమస్యల నుంచి విడిపించు నా కన్నిటిని తుడువయ్యా 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 ప్రార్థన చేసే వ్యక్తే మందిరంలో భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తే ఇప్పుడు మందిర నుంచి బయటికి పోగానే ఏం చేస్తూ ఉంది ఎరికోను కడతా ఉంది ఎరికోను నిర్మిస్తూ ఉంది ఎందుకు నీ జీవితంలో నువ్వు అడుగుతున్నది నువ్వు పొందుకోలేకపోతున్నావు అంటే విడిచిపెట్టిన కూల్చి వేసిన ఎరికోను తిరిగి నిర్మిస్తూ ఉన్నావు నువ్వు అడుగుతున్నటువంటి ప్రార్థనలో నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలో నువ్వు ఉన్నటువంటి ఆ ఉపవాసములో దేవుని దేవునికి ఇష్టకరముగా ఇష్టకరముగా ఆయన ఇష్టకరంగా స్వీకరించగలిగిన శ్వాసన లేదు నీ ప్రార్థనలో నీ ఉపవాసములో లేలుయా 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 ఎవడైతే ఎరికోను కట్టడకు పూనుకుంటారో వారు ఏమవుతారంట శాపగ్రస్తులు అవుతారంట చూడండి ఎరికోలో ఏముంది ఏమి మనం వదిలిపెట్టుకోవాలి కొలసి మూడవ అధ్యాయము ఐదవ అధ్యా ఐదవ వచ్చనం కొలసి మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చనం జారత్వమును అపవిత్రతను ధనాపేక్షను చంపి వేయుడు అలేలుయా లేలుయా ఎరికోలో ఏమున్నాయంట ఈ లక్షణాలని ఎక్కడున్నాయి ఎరికోలో ఉన్నాయి ఈ లక్షణాలని ఏ ఎక్కడున్నాయి ఎరికోలు ఉన్నాయి ఈ ఎరికోను నీలో కూల్చివేయాలి ఇక్కడ ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయో ఈ అంశాలన్నీ నీలో ఉన్నాయో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి వీటిలో ఏ ఒక్కటైనా నీలో ఉందేమో వీటిలో ఏ ఒక్కటైనా నీలో ఉంటే నువ్వు అడుగుతున్నది దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోవడం అది అసాధ్యమైన పని ప్రైజ్ లాడ్ హలేలుయా చూడండి ఎనిమిదో వచ్చినాం చూడండి ఆగ్రహము దుష్టత్వము దూషణ నీ నోట వీటన్నిటినీ విసర్జించుడి హలేలుయా ఏమో విసర్జించాలంట ఐదవ వచనంలో ఎనిమిదవ వచనంలో ఐదవ వచనంలో కొన్ని ఉన్నాయి మూడవ వచ్చిన ఎనిమిదవ వచనంలో కొన్ని ఉన్నాయి వీటన్నిటిని ఏం చేయాలంట విసర్జించాలంట వీటన్నిటిని నువ్వు విసర్జించకుండా వీటన్నిటిని నువ్వు విడిచిపెట్టుకోకుండా నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరడం అంటే అది కష్టమే వీటన్నిటిని నువ్వు విసర్జించకుండా నా ధూపము దేవుడు స్వీకరించాలి అంటే అది కష్టమే కోపము బూతులు దూషణ ఇవన్నీ నీ నోటిలో ఉంచుకొని నీ హృదయంలో ఉంచుకొని అయ్యా నా ప్రార్థన ఆలకించు నన్ను దీవించు దించు దీంచు 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 ఎక్కడ దీంచు ఎక్కడ దీవించేది ఇవన్నీ నీ దేహముని దేహంలో ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ నీ హృదయములను కమ్ముకొని ఉంటే ఎలా నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది అపవాది ఒక సాతాను కూడా ఒకడు ఉన్నాడు సుబ్బనాథి మొక్కడు వాడి పని పని ఎంత ఏంటి ఎప్పుడెప్పుడు నీ ప్రార్థన చెడగొడదామా ఎప్పుడెప్పుడు నీ భక్తి జీవితాన్ని చెడగొడదామా ఎప్పుడెప్పుడు నిన్ను మందిరానికి పోకుండా ఆటంకపరుస్తా ఇదే వాడి పని వాడికి నువ్వు అవకాశం ఇచ్చావంటే వాడు ఏం చేస్తాడు తెలిసిన నీకు దేవునికి మధ్య నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళకుండా ఒక అడ్డుగోడ కడతాడు ఏ గోడ అడ్డుగోడ ఆ అడ్డుగోడ పేరే ఏం పేరు ఏం పేరు ఎరికో చెడుతనము పాపము 
ఈ పాపం అనే గోడ నీకు దేవునికి మధ్యలో అడ్డు కడితే నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడం అసాధ్యం నీ ప్రార్థన అనే ధూపం దేవుడు ఇంపైన సువాసన వల్ల స్వీకరించాలంటే వీటన్నిటినీ నువ్వు విసర్జించాలి అందుకే యోబు గారంట యోబు ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో ఉంటుంది యోబు గారంట ప్రతి అరుణోదయపు వేళ ధూపం వేస్తున్నాడంట ధూపం వేస్తున్నాడంట తమ కుమారులు ఏదైనా అతిక్రమం చేశారేమో తమ కుమారులు ఏదైనా అపవిత్రతలో పడిపోయారని ప్రతిరోజు ధూపం వేస్తున్నారంట యోబు గారు అంత ధూపం వేస్తున్న యోబుయే ఏమయ్యాడు ఏమయ్యాడు పరిశోధించబడ్డాడు పరిశోధించబడ్డాడు యోబు అంటాడు కే నా నా అడుగులలో సైతం పాపము కనపడదు అంటాడు అంతటి దేవుని ద్వారానే సాక్ష్యం పొందుకున్నటువంటి యోబే పరిశోధించబడ్డాడు ఈ దినాన నీ పరిస్థితి నా పరిస్థితి ఏంటి విసర్జించవలసిన వాటిని విసర్జించుకోకుండా చాలామంది ఏం చేస్తున్నారే దేవుని సన్నిధిని విసర్జిస్తూ ఉంటారు దైవ సేవకులను విసర్జిస్తూ ఉంటారు విసర్జించవలసిన వీటిని నువ్వు విసర్జించుకోకుండా దేవుని సన్నిధిని విసర్జించి ఎలాగ దేవుడిని ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు ఎలాగ నువ్వు దీవించబడగలుగుతావు ఎలాగ నీ ప్రార్థన ధూపం దేవుడు అంగీకరించగలుగుతాడు ఏంటి మందిరానికి రావాలి అంటే ప్రార్థనకు రావాలంటే సాకులు ఉంటాయా లేదా సాకులు ఉంటాయా లేదా ఫాస్ గారు అడిగారు అనుకోండి ఏ అమ్మాయి రో ప్రార్థన రాదండి పని ఉంది ఫాస్ గారు అండి లేట్ అయిపోయింది అందుకే రాలా అవునా ఆదివారం ఏంటి రాలేదంటే మా ఆయన ఏం తెచ్చాడు ఉదయాన్నే వెళ్ళి ఉదయాన్నే వెళ్ళి ముక్కలు కొట్టించుకొని వచ్చాడండి టైం అయిపోయిందండి రాలేకపోయామండి ఉదయం నుంచి ప్రా సాయంకాలకు పని చేసి అలిసిపోయామండి అందుకే ప్రార్థనకు రాలేకపోయామండి సాకులు చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది దేవుని సన్నిధిని విసర్జించే వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిని విసర్జించే వాళ్ళు దేవుని మందిరానికి రావడానికి సాకులు అడ్డుగులు చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు విసర్జించవలసినది లోకాన్ని ఎరికోను విసర్జించాలి చెడు తనమును విసర్జించాలి పాపాన్ని విసర్జించాలి విసర్జించవలసిన వాటిని విసర్జించకోకుండా విసర్జించకూడని వాటిని విసర్జిస్తే నువ్వు నువ్వు ఆశీర్వదించబడడం అనేది కష్టమైనది నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఆ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరడం అసాధ్యం లేలుయా లేలుయా మధ్యకాలంలో దైవజనుడు ప్రార్థన వాక్యం ప్రకటిస్తూ వాక్యం చెబుతూ ఉన్నాడు వాక్యం చెబుతూ ఉంటే మీకు లాగే శ్రద్ధగా కూర్చొనింది మీకు లాగే శ్రద్ధగా కూర్చొని వాక్యం వింటా ఉంది తల్లి ఉన్నట్టుండి ఆ తల్లి ఏం చేసింది ఆగు అంది గట్టిగా ఏమంది ఆగు అంది గట్టిగా ఫాస్ట్ గారు బెంబేలు ఎత్తిపోయాడు ఇదేందమ్మా నేను వాక్యం చెప్తా ఉంటే ఆగు అన్నావు నా వాక్యం ఏమైనా నచ్చలేదా నా వాక్యం ఏమైనా నచ్చలేదా ఏంటమ్మా అని అడిగితే ఆమె ఏంటది ఓ ఫాస్ట్ గారు చూసుకోలేదండి మీరు వాక్యం కనివ్వండి అలా కాదమ్మా ఎందుకు ఆగమని నావే చెప్పు అంటే ఆమె అంటది ఫాస్ట్ గారు నేను కూర్చోవడం అయితే ఇక్కడే కూర్చున్నా నేను ఉండడం అయితే మందిరంలోనే ఉన్నా కాకపోతే ఉదయము మా ఆయన గారు కొన్ని చేపలు తెచ్చాడు ఏం తెచ్చాడంట చేప ముక్కలు తెచ్చాడు వాటిని అన్నిటినీ బాగా తోమి పులుసు పెట్టి వచ్చానయ్యా పులుసు పెట్టి వచ్చాను నా డౌట్ ఏంటంటే పులుసు పెట్టి వచ్చాను ఆ కళాయి మీద మూత పెట్టాను లేదని డౌట్గా ఉంది ఇక్కడ మీరు వాక్యం చెప్తా ఉన్నారు నేను కళ్ళు మూసుకోండా నేను ఇక్కడే ఉన్నా కానీ నా మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే చేపల దగ్గరికి వెళ్ళింది అయ్యా ఆ చేపల కళాయి దగ్గరికి ఒక పిల్లి నక్కి 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 వస్తూ ఉంది నేను ఇంట్లో ఉన్నా అనుకొని ఆ పిల్లిని ఆగు అన్న కళ్ళు తెరిచి వచ్చే మందిలో నా ఎదుట నువ్వు ఉన్నావు ఏంటి చాలామంది మందిరానికి వస్తూ ఉన్నారు కానీ ఇక్కడే ఉంటారు ఇక్కడే ఉంటారు కానీ ఎక్కడ ఉంటారు దేహం ఇక్కడే ఉంటుంది కానీ వాస్తవంగా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ఇళ్లల్లోనో బీరవాళ్ళ మీదనో పొయ్యి కాడనో ఎక్కడో ఉంటారు ఎక్కడో ఉంటారు విసర్జించాలి దేవుని సన్నిధిలో భయభక్తులు లేకుండా నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేస్తే ప్రయోజనం ఏంటి దైవజనుడు చెబుతున్న మాట వినకుండా నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేస్తే ప్రయోజనం ఏంటి మందిరంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి చూడండి చాలా రైళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి దేవుడు స్త్రీలకు ఇచ్చిన గొప్ప వరం ఏంటో తెలుసిన ముసుగు ఏంటి ముసుగు కళ్ళు మూత పడినంత వరకు ముసుగు ఇక్కడే ఉంటుంది కళ్ళు కాస్త మూత పడతానంటే ముసుగు ఇటు వరకు వచ్చి ఉంటుంది ఈ ముసుగులో వీళ్ళు వాక్యం వింటున్నారా నిద్రపోతున్నా అర్థం కాదు నిద్రపోతున్నారా వాక్యం వింటున్నారా అర్థం కాదు ఈ ముసుగు ఇటుకు వచ్చేసి ఉంటుంది కాసేపు కాగానే ఇక ఏమైతే రైలు ఇంజన్లు స్టార్ట్ అయింటాయి ఇంటికి ముందు అప్పుడు అర్థమైంది వీళ్ళు వాక్యం వినట్లేదు ఏం చేస్తున్నారు ముసుగు సాటనా లేలుయా 
హలేలుయా చూడండి ప్రే దైవ జనాంగమా ఉపవాసం ఉంటే సరిపోదు ఉపవాసం కన్నీళ్ళు విడిస్తే సరిపోదు కన్నీళ్ళు విడిచి గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తే సరిపోదు నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరాలంటే ఈ విసర్జించవలసిన ఎరికోను నువ్వు విసర్జించాలి ప్రైజ్ లాడ్ హలేలుయా బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక స్త్రీ ఉంది ఆమె పేరు రూతు అన్ని దేశము నుంచి దేవుని నమ్మిన కుటుంబంలోనికి కోడలుగా అడుగు పెట్టింది యవన కాలంలో ఉండగా భర్తను కోల్పోయింది ఆ కుటుంబం అంతా పురుషులను కోల్పోయింది మామను కోల్పోయారు ఏమండి ఆమె భర్తను కోల్పోయింది ఆమె మరి అందరినీ కోల్పోయారు ఆ కుటుంబంలో ముగ్గురు పురుషులు ఉంటే ముగ్గురు పురుషులను కోల్పోయారు ఇప్పుడు ముగ్గురు అత్త అత్త అత్తకున్న ఇద్దరు కోడలు విధవరాలు అయిపోయారు ఇప్పుడు అత్త అంటా ఉంది అమ్మ ఓర్పు లేని ఓర్ప వెళ్ళిపో అమ్మ నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళిపో నీ దేశంలో నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతకచ్చు నీ కుటుంబంలో నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించవచ్చు నీకు అడ్డు ఏం చెప్పేది ఉండదు నువ్వు వెళ్ళిపో అంటే ఆ ఓర్ప అప్పటి వరకు అత్త నే ఎలనత్త అత్త నేను ఎలనత్త నువ్వు వెళ్ళమని చెప్పద్దత్త అంది తర్వాత ఏం చేసింది అత్తకు ముద్దు పెట్టి పరుగో పరుగు అంటూ వెళ్ళిపోయింది అంతలో ఇంకో కోడలు వైపు చూసింది అమ్మ రూతు నీ తోడి కోడలు వెళ్ళిపోయింది కా తిరిగి విడిచిపెట్టుకుని వచ్చినటువంటి ఆ దేశంలో నీకు వెళ్ళిపోయింది కదా నువ్వు కూడా వెళ్ళమ్మా నువ్వు కూడా వెళ్ళు నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆ దేశంలో బ్రతకచ్చు నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా జీవించచ్చు వెళ్ళమ్మా అంటే రూత అంటే అత్త నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళమని నువ్వు మాత్రం అనబాకు నీ దేవుడే నా దేవుడు నీ క్షణమే నా క్షణము నువ్వు మృతి పొందు చూడనే నేను మృతి పొందుతా నిన్ను నన్ను మరణము తప్ప మరి ఏదైనాను నిన్ను నన్ను వేరు చేయడానికి అసాధ్యం వీళ్ళు కుదరదు నువ్వు ఎక్కడ చస్తే నేను అక్కడ చస్తా నేను ఎక్కడ బూర్చిపెడితే నేనే అక్కడ బూర్చి బూర్చిపెట్టబడతా అంతేగా నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళద్దా అని చెప్పద్దా చెప్పద్దత్తా అసహించుకుంది విసర్జించుకుంది ఒకప్పుడు పాపపు బ్రతుకును విసర్జించుకుంది ఏంటి ఋతు వెళ్ళాలనుకుంటే అడ్డు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు తన అత్తే వెళ్ళమంటా ఉంది తన అత్తే వెళ్ళమంటా ఉంది తన కుటు కుటుంబ సభ్యులు ఆహ్వానిస్తున్నారు రామ్మ ఋతు అని కానీ ఋతు మాత్రం ఏమో విసర్జిస్తూ ఉంది పాపపు బ్రతుకును ఒకప్పుడు బ్రతుకును విసర్జించుకొని తనను తాను తన అత్తకు సమర్పించుకొని బయలుదేరింది అందుకే ఋతు చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి ఏం చేశాడు ఒక ఉన్నత స్థితికి నడిపించాడు హలేలుయా హలేలుయా ఈ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థన కొడుకు వచ్చిన నీవు ఋతుకు ఉన్నటువంటి తీర్మానం నీళ్ళలో ఉండగలిగితే ఋతు ఏ రీతికి అయితే తన పాపపు బ్రతుకును తన పాత బ్రతుకును ఏ రీతికి అయితే విసర్జించిందో ఆ రీతిగా నువ్వు విసర్జించగలిగితే తప్పక నీ ప్రార్థన ధవల సింహాసనాన్ని కదిలించగలిగే శక్తిని పొందుకుంటుంది ప్రైజ్ లాడ్ చూడండి రెండవ కొరింతి నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ కొరింతి నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన లేలుయా ఏ కార్యాలని అంటండి వీళ్ళు ఏ కార్యాలను విసర్జించారంట రహస్యమైనటువంటి కార్యాలను విసర్జించారంట చాలామంది ఓ దేవుడు చూడలేదులే దేవుడు చూడలేదులే పాష్ట గారు చూడలేదులే చాలామంది అనుకునేది పాష్ట గారు చూడలేదులే మధ్యకాలంలో అలా వెళ్తా ఉంటే ఒక వ్యక్తి నోట్లోంచి రైలు పోగిరిచినట్టు ఇడుస్తూ ఉన్నాడు అలా సేవకులు వెళ్తూ ఉంటే వెళ్తూ ఉంటే సేవకులు ఏం చేశాడు సేవకులు చూసి తప్ప తప్ప తీసేసి కాలుతోని వెంటనే ఏం చేశాడు బొబ్లిక నోట్లు వేసుకున్నాడు ప్రైజ్లు ఆడని అంటే అన్న నా ప్రైజ్లు ఆడన్న ప్రైజ్లు ఆడన్న ప్రైజ్లు ఓ ఎంత వినయమో కొంతమందికి అబ్బో చాలా వినయం ప్రేజిలాడన్న ప్రేజిలాడన్న ఎక్కడికి వెళ్తున్నారన్న పాష్ గారు చూడలేదు విశ్వాసులు చూడలేదు మందిరానికి వచ్చే వాళ్ళు చూడలేదు దేవుడు నమ్ముకునే బిడ్డలు చూడలేదు ఇది మాత్రమే ఉంది కానీ నువ్వు రహస్యంగా చేస్తున్న పాపము దేవుని కనులు కప్పగలుగుతుందా ఇది ఆలోచన చేయగలుగుతున్నావా విసర్జించవలసినట్టు దేని తెలుసునా రహస్యంగా చేసే పాపాలను విసర్జించాలి లేలుయా లేలుయా రహస్యంగా చేసే పాపాలు అంటే ఏంటి ఏంటి ఉంటాయండి ఇంటికి వెళ్ళ ఇక్కడ మాత్రం పాటల బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం ఇంటికి వెళ్తానే టీవీ కటన్ ఓపెన్ చేస్తాం అవునా ప్రైజ్ లాడ్ 
ఇడ మాత్రం బైబిల్ కొట్టుకుని బైబిల్ ఓపెన్ చేస్తాం వాక్యం చదువుతాం పాటలు పాడతాం స్థుతిస్తాం చప్పట్లు కొడతాం కన్నీరు విడిచి ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తాం ఇంటికి వెళ్ళగానే సినిమా ఆన్ చేస్తాం సీరియల్ ఆన్ చేస్తాం అవునా సీరియల్ లేని ముద్ద దిగదు మొక్క లేని కొంతమంది ముద్ద దిగకపోతే కొంతమంది సీరియల్ చూడని ముద్ద దిగదు సినిమాలు చూడని ముద్ద దిగదు అవునా అవునా కాదా చెప్పాలి లేలుయా లేలుయా అప్పటి వరకు బాగా టీవీలో లీనం అయిపోయింటారు అక్కడి నుంచి పాష గారు బైక్ సౌండ్ విన్నారా హే కటే కట్టే కటే వాక్యం వాక్యం ఛానల్ మార్చు ఛానల్ మార్చు ఛానల్ మార్చు టీవీ ఆఫ్ చేయరు టీవీ ఆఫ్ చేయరు ఎందుకు చేస్తున్నా డౌట్ వస్తుంది నేను ఏం చేస్తారు వెంటనే సువార్త ఛానల్కి మారిపోతారు ప్రైజ్ లాడ్ నువ్వు చేసే ఆ రహస్యమైన పాపపు కార్యం మనుషులు చూడకపోవచ్చు పాష గారు చూడకపోవచ్చు విశ్వాసులు చూడకపోవచ్చు కానీ దేవుని కంటిని కప్పగలిగిన శక్తి నీ రహస్య పాపాలకు లేదు రహస్య పాపాలంటే పెద్ద పెద్ద పాపాలు ఏమి వస్తుందా పెద్ద పెద్ద పాపాలు వస్తుందా దేవునికి దేవుడు ఏదైతే అసహించుకుంటాడో దాన్ని నువ్వు చేయడమే రహస్య పాపం వాటిని నువ్వు విసర్జించాలి విసర్జించలేకపోతే నువ్వు ఎన్ని ఉపవాస ప్రార్థనల్లో ఎంత ఉపవాసం ఉన్నా ఎంత కన్నీరు గార్చినా ఎంత ప్రార్థన చేసినా వ్యర్థమే నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన ధూపం ఏం పైన సువాసన వల్లే దేవుడు స్వీకరించాలి అంటే పాపాన్ని విసర్జించాలి చెడుతనమును విసర్జించాలి ఎరికోను విసర్జించాలి వదిలిపెట్టుకున్న ఎరికోను తిరిగి నువ్వు నిర్మించకూడదు వదిలిపెట్టుకున్న పాపాన్ని తిరుగు నీ జీవితంలోకి నువ్వు ఆహ్వానించకూడదు దురాట్లు వాటిలో నువ్వు విడిచిపెట్టావా వాటిని తిరిగి నీ జీవితంలో నీకు ఆహ్వానించకూడదు పాపపు జీవితాన్ని వదిలిపెట్టావా బూతు మాటలను వదిలిపెట్టావా చెడు చూపును వదిలిపెట్టావా చెడు తలంపులు వదిలిపెట్టావా విసర్జించేయాలి తిరిగి వాటిని నీ జీవితంలో ఆహ్వానించుకోకూడదు నీ జీవితంలో ఉండవలసిన లక్ష్యం ఏంటో తెలుసునా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి నేను ధూపం వేయాలి దేవుని సన్నిధిలో హలేలుయా హలేలుయా దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ధూపం వేయాలని నీకు ఆసక్తి కలగాలి చాలామంది ఏం చేస్తుంటే దేవుని సన్నిధిని విసర్జిస్తూ ఉంటారు చివరిగా చదవండి కీర్తనలు తొంభైవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన చదవండి నేను ముగిస్తాను కీర్తనలు తొంభైవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన నీ ముఖ కాంతిలో మా రహస్య పాపములు కనబడుచున్నవి లేలుయా ఏంటండి ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయంట మన రహస్య పాపాలు ఆయన ముఖం నుంచి వెలువడే కాంతిలో మన రహస్య పాపాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయంట మరి ఆ పాపాలను కప్పుకోగలుగుతామా కప్పుకోగలుగుతామా దేవుని సన్నిధికి రాకుండా నువ్వు చెప్పే సాకులు దేవుని ముఖ కాంతిలో కనిపిస్తాయి నువ్వు ఇంటి దగ్గర దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న రీతిగా ఇంటి దగ్గర విభిన్నంగా ఉన్నావా దేవుని ముఖ కాంతిలో కనిపిస్తున్నావు నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట దేవుని సన్నిధిలో ఏమండి లెక్కలో రాయబడతా ఉంది నువ్వు చూసే ప్రతి చూపు దేవుని సన్నిధిలో రికార్డు చేయబడతా ఉంది నువ్వు ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచన దేవుని సన్నిధిలోకి చేర్చబడతా ఉంది నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి దూషణ మాటకు లెక్క అప్పగించవలసిన రోజు ఒకటి ఉంది వీటన్నిటి నువ్వు విసర్జించాలి విసర్జించకోకుండా వీటన్నిటిని విసర్జించుకోకుండా ప్రభువా ప్రభువా అందుకే ప్రభు అంటాడు ప్రభువా ప్రభు అనేవాడు ఎక్కడ చేరంట పర్లోక రాజ్యం చేరంట నువ్వు విసర్జించవలసిన వాటిని విసర్జించుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయగలిగితే నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేర్చబడగలుగుతుంది నీ రహస్య కార్య పాపాలను వదిలిపెట్టుకొని వాటిని విసర్జించి నీ కోపమని విసర్జించి దూషణ మాటలను విసర్జించి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని సన్నిధిలో అన్న ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేసిందో ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేయగలగాలి ఋతు ఏ రీతిగా తన పాపపు ఎరుకో పాపపు బ్రతుకును విసర్జించిందో ఆ రీతిగా విసర్జించుకోవాలి అలా నువ్వు ఎప్పుడైతే వాటి ఆ పాపాన్ని విసర్జించుకోగలుగుతావో నువ్వు ఏ ప్రార్థన చేసినా నిత్యముగా దేవుడు నిమ్మ పైన శ్వాసన వలె స్వీకరించగలుగుతాడు హలేలుయా హలేలుయా రాత్రి నిత్యముగా నువ్వు ఏ కోరికతో ఏ ఆశతో వచ్చావో నిత్యముగా నీ కోరిక నీ ఆశ నా దేవుడు నెరవేర్చునుగాక ఆమెన్ హలేలుయా మోకరించండి అందరూ మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకున్నా మోకరించండి అందరూ మోకరించి ఒక తీర్మానం చేసుకోనండి ఇంతవరకు మన శరీరేచ్ఛలను 
ఇహలోక భూభోగములను నెరవేర్చుకున్నట కొరకు మన తలంపులను నెరవేర్చుకున్నట కొరకు మన ఆశలు నెరవేర్చుకున్నట కొరకు ప్రార్థన చేసి ఉన్నామేమో ఎరికోను విడిచిపెట్టుకున్న ఎరికోను విసర్జించుకోలేక ఎరికో 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 కోటలో ఉన్న పాపాన్ని విసర్జించుకోలేక ఆ పాపాన్ని వదిలిపెట్టుకోలేక తిరిగి ఎరికోను నిర్మించుకోవాలని ప్రయాసపడుతూ ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో విసర్జించవలసిన పాపాన్ని విసర్జించుకోకుండా నీ హృదయంలో ఇంకా పాపాన్ని అలాగే పెట్టుకొని ప్రభు ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో ఒక్కసారి ప్రభు ఈ రాత్రి నాయన నేను ఒక తీర్మానం చేసుకుంటున్నానయ్యా ఇక మీదట పాపాన్ని నేను విసర్జిస్తానయ్యా నువ్వు దేనినైతే విసర్జించావు ఈ లోకంలో ఈ లోకంలో శరీర దారిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేనినైతే నువ్వు విసర్జించావో దానిని నేను విసర్జించుకుంటానయ్యా ఇక మీదట నా ప్రభు అని కొరకు నేను జీవిస్తాను ప్రభు ప్రభు ఇక మీదట ప్రభు విసర్జించవలసిన ప్రతి పాపాన్ని నేను విసర్జించి నీ సన్నిధిలో యథార్థత కలిగి నేను ప్రార్థన చేస్తానయ్యా యోబు ఏ రీతిగా అరుణోదయపు సమయమున లేచి ఏ రీతిగా ధూపం వేశాడో ప్రార్థన ధూపం ఏ రీతిగా వేశాడో నేను ఆ రీతిగా ప్రార్థన ధూపం వేస్తానయ్యా రాత్రి ఇవ్వవలసిన ప్రార్థనలో నా తండ్రి నాలో ఇంకా ఏ ఎరికో గోడలు ఉన్నాయో ఏ ఎరుకో అనే పాపపు గోడలు ఉన్నాయో కూర్చివేయండి నాయన ఎరికోలో ఉన్న ప్రతి పాపాన్ని నేను విసర్జిస్తానయ్యా నా రహస్య పాపాలు నేను విసర్జిస్తాను తండ్రి ఒక్కసారి నేను దర్శించండి అని ఒక ఒకసారి ఒక్కసారి అందరూ మా గురించి తీర్మానం చేసుకోనండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం అందరం కూడా అందరం కూడా ఉన్న వాక్య ప్రకారంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన యొక్క వాక్కు ద్వారా మన అందరితో కూడా మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి ఎందుకు మన యొక్క జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం ఉపవాసాలు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కుటుంబ ప్రార్థనలు ఎన్నో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటున్నాం కానీ ఎందుకు మన ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇవ్వలేకపోతుంటున్నాడు మన ప్రార్థన ఏ రీతిగా ఉంటుంది స్వార్థపూరితమైన ప్రార్థన అది ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తుంటున్నావు కయ్యూను హేబిల్ ద్వారా మనం ఒక ప్రార్థన విన్నాం రూతు ప్రార్థన విన్నాం అన్న ప్రార్థన విన్నాం యోగు ప్రార్థన విన్నాం మన ప్రార్థన ఏ రీతిగా ఉంది ఒకవేళ నువ్వు కయ్యు లాంటి ప్రార్థన నైవేద్యం దేవుడు చెల్లిస్తూ ఉంటే నీ యొక్క ప్రార్థనకు దేవుడు సమాధానం చేయకుండా నీ ప్రార్థన నెరవేర్పు కాకుండా ఉన్నట్లయితే నువ్వు విసర్జించినటువంటి నీ యొక్క పాపపు కార్యములు ఏమైతే ఉంటున్నాయో ఎరుకో పాపం ఏమైతే ఉంటున్నదో నీ జీవితంలో విడిచిపెట్టినవి తిరిగి మళ్ళీ వాటికే నువ్వు తిరిగి కట్టుచున్నావేమో వాటిలో పాల్గొంటున్నావేమో ఆ పాపపు అలవాట్లకు నువ్వు బానిసేయింటున్నావేమో ఇదిగో ఆనాడు ఐగుప్తు నుంచి వినిపించబడినటువంటి ఇస్రాయిల్లు అనేక మంది తిరుగు ఐగుప్తు వైపు చూసినప్పుడు వారందరూ కూడా అరణ్యంలో రాలిపోయినారు వారందరూ కూడా ఎరుకో పాపాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు ఐగుప్తు పాపాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు కనుక వాగ్దాన దేశము ఆ యొక్క నిత్య జీవం గురించేటువంటి ఆ సమాధానకరమైన రాజ్యంలోనికి చేరుకోలేకపోయారు ఒకవేళ నీవు కూడా స్వార్థపూరితమైనటువంటి నిన్ను బలహీనపరిచే నిన్ను శోధనలోకి తీసుకుని వెళ్ళే ఆ పాపాలను తిరిగి నీ హృదయంలో మరణం చేసుకుంటున్నావేమో నీ హృదయంలో తల్లి పోసుకుంటున్నావేమో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇదిగో నిన్ను కూడా దేవుడు ఆ ఇస్రాయల్ అరణ్యంలో రాలిపోయినట్టుగా చేసినట్లుగా నిన్ను కూడా ఈ లోకం రాలిపోయినట్టు చేసినట్టు సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు అయితే ఏ సై మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేసే మన విజ్ఞాపన చేసేటువంటి దేవుడుగా మన పక్షాన ఉంటున్నాడు మన మార మనసు పొంది ఇప్పుడే తగ్గింపు కలిగి స్వబుద్ధి మానుకొని స్వార్థ బుద్ధి మానుకొని అన్నావలే ఇదిగో దేవాల జీవితంలో కార్యం చేసినట్లయితే ఆ కార్యము నాయన నీ నామ మహిమార్థమైన వాడుకుంటానని నిస్వార్థ బుద్ధితో ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీ కుటుంబంలో నీ జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య ఎంత గొప్ప అది మోడు బాధ్యత ఏదైనా సరే ఉన్నట్లయినా 
నా దేవుడు నీ కుటుంబాల జీవితంలో ఇంతవరకు దాసుని ద్వారా ధర్మజీ ద్వారా నువ్వు మాట్లాడినటువంటి మా జీవితాల్లో విశ్వసించినటువంటి అనేక మర్చిపోతుంటున్నాను మరి ఒకసారి వారి కావాల్సిన ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుని సుక్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క న్యోన్య సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరితోను ఎందరైతే దూరాన సుదూరాన లైవ్లో కాన్ఫరెన్స్లో జాయిన్ అయిన వారితోనూ ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన దినంలో పాల్గొన్నటువంటి పాస్టర్ ప్రవీణ్ గారితోనూ దైవసే గురురాల్ గారితోనూ అమ్మగారితోనూ సకల లోక పరిశుద్ధులతోనూ వారి పరిచయతోనూ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం తోడైనుడు గాక ఆమెన్ అలేలియా దేవునికి స్తోత్రం అందరికీ వందనాలండి తిరిగి మనం ఆదివారం ఉదయకాలం పది గంటలకు